Ja, hallo, herzlich willkommen äh, zu unserer kleinen Interviewrunde im Rahmen von Wachrütteln 2021 mit echten Menschen. Und wenn wir auch schon über echte Menschen sprechen, ich habe einen echten Menschen hier neben mir, das ist der liebe Klaus Beckers. Klaus, stell dich kurz vor. Ja, mein Name ist Klaus Beckers, ich bin seit 2018 bei der deutschen ADP, mittlerweile mit dem Zusatz F und Z. Und äh, davor, ja, über 25 Jahre in der Folienwelt unterwegs gewesen, Carwrap von Anfang an mit PPF, mit Sonnenschutz und den ganzen Gedöns. Also man könnte sagen, du bist schon äh, vernetzt und du bist Profi. Ja, könnte man so. Ja, könnte man so. Ich habe mein Geld damit verdient. Das, äh, <lacht> das äh, hoffen wir mal, dass das mit einhergeht. Ja. Ähm, wie erlebst du den heutigen Tag? Wie, wie gefällt es dir bei uns? Also nicht, nicht wegen Gerbetool, sondern mit den Leuten, mit dem, mit der ganzen, dem Setup. Was, was gibt man ein Gefühl? Es ist mega entspannt, freundlich und äh, ja, locker. Also es ist befreiend, mal wieder äh, vernünftig unter Menschen zu sein und zwanglos nicht zu voll. Das könnte noch ein bisschen voller sein. Das haben wir ja absichtlich Aber, nicht gemacht. Ne? Ne? Das Natürlich. Ist, da muss man berücksichtigen und äh, ja, also ich bin total happy. Alles, was ihr da ja vorbereitet habt und äh, super. Ähm, für die Leute da draußen, welchen Bezug hast du persönlich oder mit der ADP äh, von Z, welchen Bezug hast du zu uns, zu Yellow Tools? Oh, das ist eigentlich recht einfach. Wir bieten eure Produkte mit an. Ähm, ziemlich am Anfang meiner Karriere haben wir uns ja auf der Messe getroffen und äh, ich glaube, das war schon 19, 2019. Ich war ein paar Tage da und dann hieß es, schnappt ihr was wir haben, wir fahren zur Messe. Juhu. Und ich war schon früher immer ein Fan der Yellow Tools Produkte und äh, ja, dann haben wir uns dort auf der Messe getroffen und mein Chef und plötzlich hörte ich, die kennen sich. Dann habe ich gesagt, ihr beide ein Büro und sprecht mal miteinander, ich will mehr mit den Jungs und den Mädels machen. Ja, und was, so hat das quasi angefangen. Was wir getan haben. Was mich natürlich jetzt interessiert, beziehungsweise der, der Grund, warum wir euch das ganze Ding wachrütteln und Rückenwind nennen, ähm, viele liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen haben natürlich äh, 2020 ziemlich arg Federn gelassen ähm, und wir wollen helfen, wir wollen gucken, ähm, wie kriegen wir da jetzt wieder was geregelt. Ähm, Rückenwind, ähm, wo siehst du unsere Branche, wo siehst du unser Handwerk, unsere Industrie, wo, wo geht die Reise hin, was ist das große Ding für nächstes Jahr, was denkst du, so die eine Sache, die dir so in den Kopf schießt? Das ist echt schwierig zu sagen, weil ich habe festgestellt, gerade in dieser schweren Zeit, der eine oder andere hat sich ein bisschen versteckt und wusste nicht so recht, was er tun sollte. Andere sind äh, komplette Geschäftsfelder weggebrochen wie Messebau von heute auf morgen. Und äh, die mussten sich dann in kurzer Zeit was anderes überlegen, in, in, in Branchen rein, die sie vorher nicht gemacht haben. Und es ist so ein Wandel momentan äh, in der Folienwelt, äh, sage ich mal so. Äh, Werbetechnik ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber in der Folienszene ähm, ist ein sehr großes Umdenken und es probieren sehr viele neue Sachen aus. Ob das jetzt Lackschutz ist oder Sonnenschutz und Car Wrap. Also ich habe festgestellt, wir konnten ja nur auch keine Trainings anbieten. Wir haben dann äh, kleine äh, Webinare von ein, zwei Stunden gehalten und äh, da ist... Eigentlich hat sich herauskristallisiert, dass viele bereit sind, neue Wege zu gehen. Und das finde ich total super. Wir haben natürlich draußen auch viel, ja, ich habe eine Garage, ich bin Carwrapper, davon rede ich jetzt nicht, sondern alt eingesessene Schild- und Lichtreklamehersteller, die jetzt wirklich in, in neue Bereiche reinkommen. Und dass ich jetzt sagen kann, ja, was passiert nächstes Jahr? Ganz ehrlich, also ich, äh, ich sehe das natürlich auch sehr häufig, dass die Leute Angst davor haben, dass der Do-it-yourself-Markt äh, zu heftig, zu groß wird und äh, wie du sagst, alteingesessenen Handwerksbetrieben die Butter äh, vom Brot nimmt. Ähm, würdest du da sagen, dass äh, wir uns da vielleicht noch mehr spezialisieren müssen in Richtung Objekt, Möbelfolierung, Hauswände, äh, in, industrielle ähm, Fassadenfolierung und, oder, oder siehst du da gar keinen Handlungsbedarf, dass es alles so seinen Weg geht? Also wo du es jetzt gerade sagst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Bereich Fassade 
ein klein wenig mehr Aufschwung bekommen wird, ähm, weil es noch nicht so gesehen wird. Ähm, es ist ein großer äh, Part, äh, Teile zu lackieren oder komplett zu ersetzen. Und das ist halt diese Nachhaltigkeit, wo man sagt, ich habe eine Blechfassade, die sieht nicht mehr aus, lackieren lohnt sich nicht, also runter damit. Und da kann man halt mit den Folien schon eine ganze Menge anfangen. Nur da traut sich wahrscheinlich der eine oder andere noch nicht dran. Gut, das wäre ja genau unsere Aufgabe, A, du mit Schulungen und wir mit Werkzeugen, da die Angst zu nehmen und zu sagen, genau. Leute, pass auf, ähm, wir, wir stützen euren Rücken, wir, wir sehen ja. zu, dass ihr das äh, ganz gut auf die Kette kriegt. Ähm, abschließend noch eine Anmerkung von unseren Kunden bzw. von euch, das höre ich immer wieder. Äh, verrückterweise werden wir danach gefragt, obwohl wir ja nur die Werkzeugleute sind. Ähm, das, die, die Rufe werden lauter nach einem Seminar nicht für Verklebetechnik, sondern tatsächlich für Marketingstrategien. Wie kriege ich meine Flottenverklebung verkauft? Wie kriege ich eine Fassade verkauft? Wie bekomme ich denn einen Kunden akquiriert, der äh, sein, seine Küche äh, foliert haben möchte? Ähm, das ist doch nochmal eine Sache, die, die eigentlich euer Aufgabenbereich ist. Den können wir nicht abdecken, ich wüsste gar nicht wie. Aber äh, das sind die Stimmen, die lauter werden. Und äh, da sollten wir vielleicht mal zusammen drüber nachdenken, ob wir da nicht mal zusammen was machen können. Das hört sich echt gut an, weil was ich immer wieder feststelle ist, ich habe es im eigenen Familienbereich auch gehabt, mein Vater war äh, Konditormeister, ein richtig guter. Äh, aber wie du schon sagst, ein sogenanntes Marketing hat nicht stattgefunden. Und äh, auch das ähnlich sehe ich tatsächlich auch in den Betrieben, wo ich hinkomme. Super Folierer, super Materialien, äh, Werkzeuge etc. Aber so die Außenwirkung oder das Marketing findet kaum statt. Dann, also da wäre ich sehr dann lass offen uns, Dann lass uns doch den Ball jetzt mal wieder zurück an unsere Zuschauer ja. schicken. Ähm, also unsere Bereitschaft ist da, wenn äh, ihr da einen Bedarf drin seht, wenn ihr sagt, hey, so ein Marketing-Seminar oder vielleicht auch mal, wir haben großartige äh, SEO-Leute, also Search Engine Optimization, wie dieses neudeutsche Wort heißt, ähm, soll da mal was stattfinden, sollen wir da mal irgendwie was zusammenpacken, was wünscht ihr euch da, ähm, weil wir können nur das liefern, was ihr, was ihr fragt und ja. wir können dann versuchen, die Tools, die Werkzeuge so zusammenzupacken, um mit einem Partner sowas zu machen. Ja. Klar, ich äh, habe gehört, da unten gibt es kaltes Kölsch, äh, da sollten wir jetzt wieder hin, ne? deswegen äh, rappen wir an der Stelle mal ab. Ähm, ich freue mich auf euch, wenn ihr uns mal besuchen kommt bei Tools und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns im Winde.